హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఎంఎస్ క్రానికల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా సేఫ్గా ఉన్నారా గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ని పాటిస్తూ సేఫ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు నేను మీ ముందుకు వచ్చేసానండి రాయలసీమ స్పెషల్ మెంతి పప్పు అండ్ సింపుల్లీ టేస్టీగా ఉండేటువంటి చికెన్ ఫ్రై ట్రెండిట్ కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది కదా సో ఇందుకోసం పోపు మీకు ఏం కావాలో చూపిస్తున్నానండి ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు తీసుకున్నాను పోపు పెట్టుకోవడానికి అండ్ మనము ఆనియన్ చాప్డ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఎండుమిర్చి కొంచెం తీసుకున్నానండి ఇది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన ఎండుమిర్చి అండ్ తెల్లపాయ కొత్తిమీర కరివేపాకు త్రీ టమాటోస్ తీసుకున్నాను ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేశాను కొంచెం బాయిల్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుందని యాజ్ యూజువల్ కందిపప్పు మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత తీసుకోండి అండ్ నేను ఇది వచ్చేసి కుక్కర్లో చేస్తున్నాను దీనికోసం నేను కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను ఇందులో నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఆయిల్ని సో ఆయిల్ మరిగాక కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనము పోపు పెట్టుకోవాలి ఇవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను ఈ పప్పుని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా పిలుస్తుంటారండి మెంతి పప్పు అంటుంటారు టమాటా పప్పు అంటుంటారు ఇంకొంతమంది ఎండుమిర్చి పప్పు అని కూడా అంటుంటారు ఎందుకంటే మా నార్మల్ పప్పుల్లో మనము పచ్చిమిర్చి వేస్తాము ఇందులో మనం ఎండుమిర్చి వేస్తాము సో ఇది కొంచెం అలా బాయిల్ అవుతుండాయి కదా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఒక్కొక్కటిగా మనము యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇందులో తెల్లపాయ వేసేసాను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఆనియన్ ఇందులో ఇంకా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉంది కదా అది కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇవి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది కిచెన్ టిప్ ఎప్పుడైనా ఆనియన్స్ మీరు త్వరగా ఫ్రై అవ్వాలి అనుకుంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను కొంచెం అంటే కొంచెం యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే మళ్ళీ పప్పు బాయిల్ అవ్వడానికి నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకే నేను ఆనియన్ ఫ్రై అయ్యడానికి కొంచెంగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను జస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఎండుమిర్చి సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఎండుమిర్చిని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఆనియన్ అండ్ ఎండుమిర్చి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే లేదంటే ఎండుమిర్చి కొంచెం మనకి కలర్ వచ్చేస్తుంది ఎండుమిర్చి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను కందిపప్పు కందిపప్పును ఒకసారి మనం వాష్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కందిపప్పును కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు బాగా ఫ్రై చేయాలండి ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోండి కందిపప్పు కూడా మాడిపోకూడదు దానికోసం మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పప్పు టేస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఫ్రై చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ పైన బేస్ చేసి ఉంటుందండి ఏవి మాడిపోకూడదు సో మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇవన్నీ మీరు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో పప్పు ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను వాటర్ని సో వాటర్ అనేది మీరు ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ వాటర్ని సపరేట్ చేసి పప్పుని స్మాష్ చేసుకుంటాము సో వాటర్ గట్టిగా కావాలా కన్సిస్టెన్సీ ఎలా అనేది దాన్ని బేస్ చేసి మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కువ అయినా వాటరు ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను నానపెట్టి పక్కన పెట్టుకున్న చింతపండు కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నానండి అండ్ మన టమోటాస్ ఉన్నాయి కదా త్రీ టమోటాస్ అవి కూడా యాడ్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను యాడ్ చేస్తున్నానండి కొంచెం పసుపు ఇది మీరు ఫ్రై చేసేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ మీరు ఇక్కడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకసారి బాగా కలపెట్టేసి మీరు క్లోజ్ చేసేసేయండి కుక్కర్ని సో ఇక నేను త్రీ విజిల్స్ తోటి బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి కొంతమందికి టూ విజిల్స్ తోటి బాయిల్ అయిపోతుంది ఇంకొంతమందికి వన్ విజిల్ వాళ్ళ కుక్కర్ని బేస్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని చూసుకొని మీరు బాయిల్ చేసుకోండి సో రాయలసీమ స్పెషల్ ప్రాసెస్ పప్పు ప్రాసెస్ ఇలానే ఉంటుంది పప్పు ఉడికిన తర్వాత అలా ఉంది ఇప్పుడు నేను వాటర్ని సపరేట్ చేసేసాను అండ్ పప్పును కూడా సపరేట్ చేసుకున్నాను 
ఇందులో నేనైతే ఆనియన్ ఫ్రై అవడానికి మాత్రం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాను అంతే ఇప్పుడు మనం చూసుకొని కొంచెం రుచికి సరిపడ అంటే స్మాష్ చేయడానికి ముందే మనం కొంచెం ఉప్పును యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూసారా ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఉప్పును యాడ్ చేశాను సరిపోకపోతే రుచికి రుచిని చూసుకొని దానికి తగినట్టుగా మరి మనం కొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనం మెంతి పప్పు సో ఇప్పుడు మీకు ఏం మాత్రం లేట్ చేయకుండా నేను చూపించేస్తున్నాను చికెన్ ఫ్రై యాక్చువల్ నేను అనుకునేది ఒకటి అయినది ఒకటి అంటే నేను అనుకునేది చికెన్ నగేస్ చేద్దామని అయింది చికెన్ ఫ్రై అది అలా ఏంటి అనేది నేను ఈ ప్రాసెస్లో మీకు చెప్తాను ఎందుకు అలా అయింది అనేది సో దీనికోసం నేను ప్యాన్ తీసుకున్నానండి ఇందులో నేను బాగా కడిగి వాష్ చేసుకున్నటువంటి చికెన్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇందులో కొంచెం ఉప్పును యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో వాష్ చేసుకున్న చికెన్ ప్యాన్ లేక్ తీసుకున్నాను ఉప్పు పసుపు యాడ్ చేసేసుకున్నాను దీంట్లో నుంచి వాటర్ అంతా బాగా వచ్చి అది బాగా బాయిల్ అయిపోవాలండి చికెన్ కూడా కొంచెం లైట్గా మనకి బాయిల్ అవుతుంది అప్పటి వరకు దీన్ని ఇలాగే కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచేసేసి లిడ్ మూత పెట్టి కవర్ చేసేసి ఉండండి సో ఇప్పుడు ఇలా వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుందండి ఇలా వస్తుంటుంది కొంచెం చెక్ చేసుకుంటూ వాటర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాతనే మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి సో దీనికోసం నేను దీనికి పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కదా దానికోసం నేను తీసుకుంటున్నాను చెక్క లవంగాలు అండ్ మిరియాలు ఇది ధనియాల పొడి అండ్ ఇది రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అండి మిరప్పొడి అండ్ తెల్లపాయ సో నాకు చిన్న రోల్ ఉందండి ఇంట్లో అండ్ క్వాంటిటీ చాలా తక్కువ ఉంది దట్టు ఓన్లీ చెక్క లవంగాలు మిరియాలు తెల్లపాయ గ్రైండ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను మన న్యాచురల్ పద్ధతిలో ఎందుకంటే రోటి పచ్చడి టేస్టీగా ఉంది అంటుంటారు కదా సో దానివల్ల ఏమో మనకి టేస్టీనెస్ బాగా యాడ్ అవుతుంది అదర్వైజ్ మీరు చిన్న మిక్సీ జార్లో కూడా దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు చూసారా కొంచెం వాటర్ మొత్తం బాయిల్ అయిపోయింది చికెన్ కూడా మ్యాక్సిమం మనకి బాయిల్ అయినట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ ఆయిల్ తగినంత మీరు యాడ్ చేసుకోండి క్వాంటిటీని బట్టి ఇది హాఫ్ కిలో చికెన్ సో యాక్చువల్గా చికెన్ మేము కరోనా టైం కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి చెప్పి ఉన్నాము టెన్ ఓ క్లాక్ రావాల్సిన చికెన్ ఇంకా రాలేదు అనుకుంటే అంటే మేబీ లేదేమో అని మెంతిపప్పు చేసేసాము సరే వడ్డాలతోటి అప్పడాలతోటి తినేద్దామని కానీ చికెన్ నగస్ చేసుకోవాలని చెప్పి బ్రెడ్ అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నానండి ఇందులో యాడ్ చేసేస్తున్నాను కరివేపాకు అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా కానీ ఇంకా రాదు ఆ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా గుడ్ ఏంటి అంటే రాదు అని అనుకున్న టైంలో మాకు టువెల్వ్ థర్టీ కల్లా చికెన్ తెచ్చిచ్చారు సో లంచ్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి నేను సింపుల్ సింపుల్గా అమ్మ చేసిన చికెన్ ఫ్రై మీకు చూపించేస్తున్నాను అదే మేము చేసుకున్నాము బట్ మెంతి పప్పు చికెన్ ఫ్రై కాంబినేషన్ కూడా హిట్ కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది చికెన్ నగెట్స్ నేను ఇంకొకసారి మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటాను ఆ రెసిపీని సో మనం పొడి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా అది తగినంత ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి చూసారా యాడ్ చేసేస్తున్నాను యాడ్ చేసుకొని బాగా కలపెట్టండి చికెన్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాతనే ఈ పొడిని మీరు యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ పొడి యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం సిమ్లెక్ చేసుకొని ఫ్లేమ్ని కొంచెం బాగా కలపెట్టుకోండి ఫైనల్గా కొత్తిమీరతోటి గార్నిష్ చేసుకోండి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఎమ్మి చికెన్ ఫ్రై రెడీ అండి బ్యాచులర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బయట ఫుడ్ అంతా తెచ్చుకోకుండా సింపుల్గా చూసారా సాంబార్ కాంబినేషన్ అండ్ చికెన్ ఫ్రై అంటుంటారు మెంతిపప్పు కాంబినేషన్ నేను చూపించిన మెంతిపప్పు ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ చికెన్ ఫ్రై ట్రై చేయండి కాంబినేషన్ సూపర్గా అంటే సూపర్గా ఉంటుంది చికెన్ ఫ్రై రెడీ సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేస్తున్నానండి నా స్టైల్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ సో అందరికీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తెలుసు బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో చేస్తారు నేను ఇప్పుడు నా స్టైల్ మీకు షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను దీనికోసం నేను తీసుకున్నానండి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ అండ్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం కరివే సారీ కొత్తిమీర కారము అండ్ సాల్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను ఇందులోకి యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఎగ్స్ సో ఎగ్స్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసేస్తున్నానండి 
కొంచెం ఉల్లిపాయ తరుగు అండ్ పచ్చిమిర్చి తరుగు ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం పసుపు అండ్ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఫైనల్గా కొత్తిమీర కూడా సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి మొత్తం బాగా మిక్స్ అవ్వాలి సో బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకుంటున్నానండి ఇందులోకి నేను కొంచెం ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ ఆయిల్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక నేను బ్రెడ్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇష్టం ఓకే అనుకుంటే నెయ్యితోటి కూడా మీకు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ఇక నేనైతే ఆయిల్ తోటి ఫ్రై చేశాను ఇలా బోత్ సైడ్స్ మనం బ్రెడ్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకుంటూ సో వీటిని నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి మళ్ళీ ప్యాన్ లేక్ నేను కొంచెం ఆయిల్ని తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడ మనం పక్కన సపరేట్గా ఎగ్ బ్యాటర్ ఉంది కదా అది కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను ఆమ్లెట్ లాగా సో ఇందులో నేను ఒక బ్రెడ్ పీస్ని తీసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసి బోత్ సైడ్స్ మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకుంటూ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశానండి సో ఇలా ఇలా బోత్ సైడ్స్ ఫ్రై చేసుకొని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి మీకు బోర్ కట్టకూడదని నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను సో ఇవ్వండి నా సండే కుకింగ్ రెసిపీస్ హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఈ రెసిపీస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో ఈ వీడియో నేను ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తున్నానండి మళ్ళీ ఒక నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను ఇది బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఫైనల్గా చూసారా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ స్నాక్స్గా కూడా మీరు దీన్ని పిల్లలకి పెట్టచ్చు అండ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మేము ఉంటాను అంతవరకు టేక్